বাসার ভাই এখন আপনি যে দুই খামারে দুই ধরনের মুরগি পালন করতেছেন এখন ওই দুইটার মধ্যে একটু ডিফারেন্সটা কি এবং খাবারের যে মানটা বা তারা কিভাবে খাইতেছে সে সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলবেন এখন ওইটা সমস্যা দানাদার খাদ্য তো কারণ এরা একটু বেশি খাইতেছে যার কারণে এদের গোটা একটু বাড়তির দিকে আর ওইটা পাউডার জাতীয় খাদ্য কারণে একটু কম খাইতেছে কিন্তু ওই মাসে যে খাদ্য ফরমেন ওইটাই খাবে আশা করি হয়তো ওইটার থেকে একটু উনিশ বিশ হবে তারপরে আমার হিসাব করছি যে অনেক টাকা সেভ হইতেছে খাদ্য দিকে তাহলে এই এই খাদ্যগুলো আমাদের থেকে এক বস্তা খাদ্য প্রায় চব্বিশশো টাকা ধরা আমরা ডিলার থেকে আনলে বাকি জি জি চব্বিশশো টাকা ধরা জি আর আমরা ওইটা যেটা আমি বানাইতেছি ওইটার আমার খরচ পড়তেছে সাড়ে পনেরোশো থেকে ষোলোশো টাকা ষোলোশো টাকা তাহলে আপনি সেভ হইতেছে কত এই প্রতি বস্তা আমি হিসাব করছি প্রায় নশো টাকার মতো আমার खबर नश टाइम আল্লাহ রহমতে অনেকটা যে লসের দিকে গেছিলেন তো হয়তো বা কিছু একটা ভালো একটা লাভজনক আশা দেখতেছেন যে আমার পরবর্তীতে আমার যে নিজের খাবার তৈরির মুরগির পিছনে আমার এতটা লস হবে না কিন্তু বাজারে কিনা খাবার দিয়ে যেহেতু ফার্স্ট চেক করতেছি করতাম তাহলে পুরোটা ধারণা পুরোটা ধারণা থাকতো ফার্স্ট এটা আমি ট্রাই করতে ট্রাই করতেছি ইনশাল্লাহ হয় তারপরেও কিন্তু আপনি দুইটা মুরগির প্রতি খুব সন্তুষ্টজনক এই খামার আর ওই খামার দেখ আমিও দেখলাম যে দুই খামারের মুরগি প্রায় সেম উনিশ বিশ উনিশ বিশ একটা হচ্ছে কোম্পানি তৈরি আর একটা আপনি নিজে আর একটা কথা হচ্ছে যখন আপনি নিজে তৈরি করতেছেন খাবারটা প্রোটিন কিন্তু আপনার যা প্রয়োজন মতো পরিমত আপনি সব দিতে পারতেছেন কিন্তু কোম্পানির খাবারে কোনটা কতটুকু সেটা আপনি নিজে না কারণ আপনি নিজে যখন বানান তখন আমার নিজের জন্য আর নিজের জন্য কিন্তু সবাই জিনিস পারফেক্ট করে বানাই তো ভিউয়ার্স আপনারা ছিলেন এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ তো আপনারা সবাই আবুল বাসার ভাইয়ের জন্য দোয়া করবেন যে উনি যেন ওনার নিজের উদ্যোগে যে নিজের প্রতিভাই যে কাজটি শুরু করছেন তিনি যেন আল্লাহ রহমতে সাকসেসফুল হইতে পারেন তিনি যদি একজন সাকসেসফুল মুরগির খামারি হইতে পারেন তো ইনশাল্লাহ আপনারও তার দেখা দেখি একটা কিছু করতে পারবেন কারণ আমরা সবাই চাই যে আমরা আমরা একটা ব্যবসা করি যেন দুই টাকা আমাদের লাভ হয় লস হলে আমাদের খুবই খুবই কারণ আমরা যেহেতু আমরা তেমন উচ্চ বংশের না যা অনেক টাকা পয়সা মালিক না আমরা যারা ব্যবসা করি ছোট খাটো জিনিসটা দেখতে হবে যেহেতু আমি বিগত আজকে তিন বছর এই কোম্পানি থেকে খাদ্য কিনে খাওয়া দিয়েছি আমি অনেক টাকা লোকসানের মুখে পড়ে গেছি প্রায় অনেক টাকা বলতে গেলে দশ পনেরো লাখ টাকার মতো আমার এখন বলতে গেলে কি আমরা দিশে হারা হয়ে গেছি আমাদের এক বস্তা খাদ্য চব্বিশশো টাকা কিন্তু আমরা এই মোরগটা রেডি করে লইলে পাঁচ আশি টাকা আশি টাকা পর্যন্ত বিক্রি করছি এই বছরে আশি টাকা বিক্রি করে আমার তিন হাজার মুরগিতে প্রায় দুই লাখ টাকার উপরে আমার লস আসছে আমার খাদ্যের পয়সাটা পর্যন্ত লস খাদ্যের ভাই অনেকটাই অনেকটাই বিষণ্ন অনেকটাই মানে নিজে চেষ্টা করতেছি যদি হয় ইনশাল্লাহ যতটুকু আমরা দেখলাম কোনো ব্যর্থ হয়ে যায় তাহলে এটা আমাদের জন্য বন্ধ করে দিতে হবে এছাড়া আর আমাদের কোনো উপায় নেই কারণ বাজারে আসলে মুরগি দামটা অত্যাধিক কম কিন্তু ডিমের দাম এক খালি ডিমের দাম আপনার চল্লিশ টাকা আমাদের কিনতে হয় আর এক কেজি মুরগি কিনে একশো বিশ টাকায় এটা কিভাবে সম্ভব আমাদের খামার আপনার আপনারা তো আশি টাকা যারা বিক্রি করে আশি টাকা একশো বিশ টাকা বিক্রি করে তারা আবার ডিলারের কাছ থেকে কিনে নেয় দশ বিভিন্ন তারা দশ টাকা হাতের এগে বিক্রি করতেছে কিন্তু আমরা খামারিরা আশি টাকা পাঁচ আশি টাকা এখন বর্তমান বাজারে মুরগির রেট যাই হোক ইনশাল্লাহ আমিও দোয়া করি যে আবুল বাসার ভাই সাকসেসফুল হোক আর ইনশাল্লাহ হবে নি আমিও দেখলাম যে দুইটা খামারের মধ্যে মুরগির উনিশ বিশ একটু তফাত আছে কিন্তু তেমন কোনো তফাত নেই আর যদি উনি সাকসেস হয় তাহলে বিগত যে লস যে গুনতে হয়েছে ওটা হয়তো বা কিছুটা আসতে কয়েক বছর বিজনেস করার পর যদি আল্লাহ তালা ওনাকে ওই রকমভাবে দেয় আর ভাই খুব পরিশ্রমী আমি দেখলাম নিজেই সব কিছু দায়িত্বে আছেন তো আল্লাহ তালা বলছে যে পরিশ্রম করো বাকিটা দেখার মালিক আমি তো ইনশাল্লাহ ভাই যেমন পরিশ্রম ইনশাল্লাহ আপনার সবাই দোয়া করবেন যে ভাইকে ভাইয়ের জন্য ভাই যেন আপনার লসের যে ইয়াটা পাল্লাটা ফেল করে এখন যেন একটু লাভের মুখে যাই
সম্মানিত ভিউয়ার্স আমরা এখন চলে এসেছি ক্লাস মিল দিয়ে মুরগি খাবার ক্লাস করার পরে এখন আসছে আবুল বাসার বাইরে মুরগি খামারে এই তো আপনারা দেখতেছেন এখন মুরগির আবুল বাসার বাই এই যে খাবারগুলো তৈরি করেন এগুলো উনি মুরগিকে খাওয়ান উনি অনেক আগে থেকে মুরগির খামার তৈরি মুরগির খামারের পিছনে শ্রম দিতেছেন এবং মুরগির খামারের যে বিজনেসটা উনি করতেছেন তো মোটামুটি উনি তেমন লাভজনক হইতে পারে না কারণ বর্তমান বাজারে মুরগির দাম খুবই কম যদিও ডিমের দাম অনেক বেশি কিন্তু মুরগির দাম নিতান্তই কম যার কারণে যারা এই খা মুরগির ফার্মটি করতেছে তারা খুবভাবে লাভজনক হতে পারতেছে না খুবই আপনার লসের মধ্যে আছে তো তারপর এই জন্যে ভাই নিজে কিছু করার নিজে যদি খাবারটি তৈরি করতে পারেন তাহলে হয়তো বা ওনার লস না হলেও মান মানে লাভ না হলেও লস এর যেন না হয় ওই দিকে খেয়াল করতেছেন আচ্ছা এই খাবার এখানে কত মুরগি আছে ভাই আপনার এখানে পাঁচশো মুরগি আমি প্রায় জন্য রাখছি পাঁচশো মুরগি এটা ওই যে আপনি যে খাবারটি তৈরি করছেন ওইটা খাওয়াইতেছেন খাবারটা আমি খাওয়াইতেছি খাওয়াইতেছেন আর এই মুরগির বাচ্চার বয়স কত মুরগির বয়স এখানে যে মুরগি গুলো দেখতেছি যে বাসার ভাই নিজে খাবার তৈরি করে মুরগির জন্য খাবার তৈরি করে খাওয়াচ্ছেন আর এ মুরগির বয়স গুলো হচ্ছে বাইশ দিন তো মূলত বত্রিশ দিন তিরিশ বত্রিশ দিনে বাসার ভাই মুরগিগুলো সেল দেন কিন্তু এখন তিনি আশানুরূপ ওই তিরিশ বত্রিশ দিনে তো হয়ে যাবে আর যদিও হয়তো বা এক দুই দিন সময় বেশি লাগতে পারে যদিও এক দুই দিন সময় বেশি লাগে তবু ওনার কোনো লস হবে না যে যদি নিজের খাবার দিয়ে নিজের তৈরিকৃত খাবার দিয়ে যদি মুরগিগুলোকে হ্যাঁ বড় করে সেল দিতে পারে তো এখানে আর একটু কথা হচ্ছে মুরগির যে কাজটা ওইটা একটু ছোটো হয়ে যায় যার কারণে তারা ওই রকমভাবে নিজেরা খাইতে পারতেছে না যার কারণে একটু সামান্য একটু ডিফারেন্স আছে কিন্তু পুরোপুরি ওই মুরগির সাথে হ্যাঁ যে ফিড খাওয়ানোর যে মুরগিগুলো ওইগুলোর সাথে তুলনা করা চলে যে আবুল সরবাই নিজেই বললেন তো আপনার ওই মুরগির সাথে মুরগির কতটুকু ডিফারেন্স আছে ভাই খাওয়ানোর যে মুরগির বাচ্চা গুলো এখানে এই পাঁচশো মুরগির বাচ্চা আমরা দেখলাম এখন আমরা যাব ওই আড়াই হাজার মুরগির খামারে যেটা তিনি বাজারের কয়েকৃত ফিড খাওয়াইয়ে হ্যাঁ বড় করতেছেন शीतर मध्य हल्का झिर झिर बिस्टी ढाका चले नोखाल माइज दीते তো আপনাদেরকে নতুন কোনো কিছু দেখানোর জন্য নতুন কিছু দেখানোর পর আপনারা যদি একটু উপকৃত হন তাহলে যে আমি সাকসেস আর আপনারা আমি ইউটিউব চ্যানেলে নতুন সেই জন্য লাইক করবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন এবং বেল আইকন বাইটনটিতে ক্লিক করবেন যেন নতুন নতুন ভিডিও আপনাদেরকে মেশিনের নতুন নতুন মেশিন নতুন নতুন ভিডিও দেখাতে পারে ভিওয়ার্স এখন চলে এসেছি আমাদের আরেকটি খামারের যেটা একটু বড় যে এখানে আড়াই হাজার মুরগির খামার যেটা তো ভাই মূলত আগে করছে পাঁচ হাজার মুরগির প্রতি ইয়াতে পাঁচ হাজার করে মুরগির বাচ্চার খামার তৈরি করছিল মুরগির তো এখন উনি লস থাকার কারণে কিছুটা কম তিনি তিন হাজার মুরগি নিয়ে আবার শুরু করেছেন 
তো আমরা ভিউয়ার্স দেখতেছি যে ওই মুরগি আর এই মুরগির মধ্যে তেমন কোনো তফাত নেই তো মোটামুটি सेम হ্যাঁ ভিউয়ার্স যে ভাই যে ফিটটা খাওয়াইতেছে খায় যে বড় করছে তো ওই যে পাঁচশো মুরগি আর আমাদের এখানে যে আড়াই হাজার মুরগি আছে সে মুরগির সাইজ একদম সেম বলাই চলে আপনারা নিজেরাই দেখতেছেন আপনারা নিজেরা দেখলে কম্পেয়ার করতে পারবেন যে দুইটা দুইটা খামারের মধ্যে পার্থক্য কোথায় তো ভাই যদি এই দুইটার খামার দুই দুই খামারের বলতে নিজের তৈরি খাবার আর বাজারের কয় কী তো ফিড মানে বাজারে যে বস্তা বড়ে ফিড বিক্রি করা হয় ওইটার তো ভাই ভালো নিজে ভালো একটু উদ্যোগ নিছেন যে নিজে কিছু করবেন নিজে খাবার তৈরি করতেছেন তো ওই খাবারটা তৈরি যদি নিজে করেন তাহলে অনেকটা খরচ কম পড়ে যায় তাহলে আর আমাদের আবুল বাসার ভাইয়ের লস গুনতে হবে না তো তিনি সে উদ্যোগ নিয়ে এতটুকু এগোচ্ছেন ইনশাল্লাহ আমরাও দোয়া করি আপনারও দোয়া করবেন যেন আবুল বাসার ভাইয়ের আর সামনে কোনো লস না হয় তো আমরা আসলে সবচেয়ে ভালোই দেখলাম যে ওই মুরগি আর এই মুরগি প্রায় সেম সমান সমানই তো ভাই যদি এখন নিজে মেশিন দিয়ে তৈরি করে খাবারটি তৈরি করে তাহলে ভালোই হয় তো ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ওই ক্রাশার মেশিনটি দিয়ে আপনারা গরুর খাবার মুরগি খাবার যে কোনো খাবার গুঁড়ো করতে পারেন ধান গম ভুট্টা এবং সয়াবিন মিল যেটাকে বলা হয় সব কিছুই করতে পারেন ওই মেশিনটি যদি আপনারা নিতে চান তাহলে আমাদের ইউটিউবের দেওয়া নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন তাহলে আমরা কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠাইতে পারি অথবা আপনারা সরাসরি অফিসে এসে নিয়ে যেতে পারেন বাসার ভাই কুরিয়ারের মাধ্যমে অনলাইনে অর্ডার করছিলেন তো আমরা কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম মেশিনটি তো আমরা আছি আবুল বাসার ভাইয়ের খামারে দ্বিতীয় খামারে যেটা আড়াই হাজার মুরগি এখানে তো ভিউয়ার্স আমরা আপনারা দেখলেন আমরা এখন চলে যাই তো ভালো থাকবেন আপনারা দেখলেন আপনাদেরকে দেখাইলাম আপনাদেরকে নতুন কিছু দেখানোর জন্য ঢাকা থেকে চলে এসছি নোয়াখালীর মাইজ দিতে যে ইনশাল্লাহ আশা করি ভাই যে বিজনেসে নামছেন এবং নিজে তৈরি করতেছেন যে মেশিনটি দিয়ে ওই মেশিনটি আমাদের অফিস থেকে নিয়ে আসা আর আপনারাও যদি এই মেশিন দিয়ে শুধুমাত্র মুরগির খাবার না গরুর খাবার আপনার বিভিন্ন ধরনের ক্রাশ যে কোনো খাবার গুরু করতে চান এই মেশিনটি দিয়ে করতে পারবেন তো ভাই আমাদের মেশিনটি নিয়ে এসে কি আপনি কি সন্তুষ্ট মোটামুটি আমরা যদি আপনার সাথে আজকে ভালো কিছু দিতে পারি আপনার সাথে সততা বজায় রাখতে হবে তাহলে আমরা আজ জীবনে আপনার সাথে ব্যবসা করে যেতে পারবো আচ্ছা ভাই আমি ঢাকা থেকে আসলাম আপনাকে অনেক মানে কষ্ট দিলাম এসে ওই শীতের মধ্যে আপনাকে ভিউয়ার্স আবারও বলতেছি আমার ওই যে আবুল বাসার ভাইয়ের জন্য আপনারা সবাই একটু দোয়া করবেন তিনি যেন নিজের যে প্রতিভাটা নিজের যে উদ্যোগটা নিয়েছেন এটাতে তিনি যেন সফল হন ইনশাল্লাহ তো ভিউয়ার্স ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম ওরকমতুল্লাহি ওবরাকাতু